silang mga musmos ang itinuturing na pag-asa ng tribomatik sa loob ng Davao City. Ikaanim na henerasyon ng katutubo na ang kasaysayan at kultura ay nakatali na sa ilog. Sa kanilang munting mga balikat, nakapasan ang responsibilidad na iangat ang antas ng buhay ng kanilang tribo. At batid man nila o hindi, ang bawat yapak nila ngayon ay munting hakbang tungo sa inaasam na magandang kinabukasan. Malayo sa kabihasnan ang komunidad ng mga matig sa Lux sa Davao City. Kung dati raw kasing nasa tabing ilog sila nakatira, ngayon sa bundok na. Sir Roel, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Ako po si Pia. So saan po tayo ngayon? Nasa barangay Uh, Marilog tayo nasa, ngayon. Nasa Bangay, Mar Marilog po tayo, ma'am. Uh -huh. Pupunta po tayo ng sitio New Tawas. Yan ba yung pupuntahan natin? Yes, ma'am. Yes, yung bundok na pupuntahan natin, ma'am. Kung uh -huh. saan nandun ang sitio New Tawas. <laughs> Parang malayo galing dito. Parang so, malayo talaga, ma'am. Uh Oo, -oh, okay. Mga ilang oras yung habal-habal at -habal, lakad? So, habal-habal is one hour. Tapos lakaran yung isang oras at kalahati. Okay, sige. O, abot tayo bago bumaba araw. Yes, ma'am. Okay. Dito ako. Tayo, kuya, partner, ha? Ano yun, madali ako kababa, ikaw na yung sunod. Hawak ako sa'yo, ha? Yeah! Mula sa Marilog District sa Davao City, inabot din kami ng halos dalawang oras na biyahe sa Habal-Habal. Malubak kasi ang daan at may mga magkikitid na tawiran. Dito naman tayo sa tulay, dadaan, medyo makitid pero sabi ni Kuya kaya naman daw eh. Yung iba kasi ginagawa nila, nilalakad nila pero importante lang dito dahan-dahan kasi medyo makipot yung tulay. Matagal na tong tulay na to? Oo, oh, tagal na yun. Matagal na. O, oh, matibay ha? Matibay naman yung tulay. Ayan, okay. Thank you. Ilang kilometro pa mula sa tulay, bumaba na kami mula sa habal-habal para umpisahan naman ang paglalakad paakya sa sitio New Tawas kung saan nakatira ang mga datu o pinuno ng tribo matig sa lug. Kwento ni Teacher Roel Hanamham, na honorary member ng Matig sa Lug Tribal Council. Sadyang mahirap ang buhay na makatutubo sa bundok at iisa lang ang kanilang pag-asa. Kasi edukasyon lang talaga ang pwedeng baguhin yung buhay nila, pwedeng baguhin yung ahol Uh, whole aspect sa, sa sarili nila. Kasi nagtuturo din ako dito ng agrikultura, ma'am. Mm -hmm. Pero kulang. Eto, nandito na tayo sa Sige, bata, Teacher Nito As. Hi, good afternoon. Magandang hapon. Pagdating sa tuktok ng bundok, doon ko na nakita at nakilala ang mga batang sasamahan ko sa masalimuot na biyahe, papasok ng eskwelahan. Kamusta? Ito na nga raw, ang mga mukha na bagong kinabukasan para sa tribo, matig sa lug. Kailanman, hindi raw naging madali ang biyahe papuntang eskwelahan. Medyo mahirap na itong dinadaanan natin ngayon kasi tingnan nyo naman no, yung uh, damo. 
mas mataas na sa kesa sa akin. So, lalo na para dun sa mga maliliit na bata na papasok, no? Kailangan nilang tahakin tong daan na to. Minsan kasi kasama nila yung mga magulang nila, pero syempre minsan yung mga magulang kailangan rin maghanap buhay, hindi na sila nakakasama. So pag ganun, mga grupo-grupo ng mga bata yung magkakasamang dumadaan dito. Hindi naman kasi biro ang tatlo hanggang limang oras na lakaran papasok sa eskwalahan. Depende pa sa lagay ng panahon. Kaya nga noong nakaraang taon, hiniling na ng Matig Salug Tribe sa DepEd na makapagtayo ng bagong eskwelahan. May isang ektarya ng uh, lupa dito sa pagitan ng uh, Davao River at yung pinanggalingan nating sityo, New Tawas. Balak ng uh, tribo na maglagay ng eskwelahan dito. Gusto nila dito itayo yung uh, magiging permanenteng eskwelahan nila. Kailangan pa rin tumawid ng ilog ng mga bata galing sa kabila pero ang sinasabi nila, hindi na ganun kalayo yung lalakarin nila mga 30 minuto na lamang. Sa ibaba ng bundok, dito sa Davao River, nag-uumpisa ang paglalakbay ng ilang batang matig sa loob, papasok na eskwelahan. Ah, wow, lakas ng agos. Naglalakad sila ng di bababa sa limang oras kada araw para lang makapasok. Nalaman kong unang araw pa lang ngayon ng pagpasok ng mga batang matig sa lug. Kahit na noong nakaraang linggo pa nag-umpisa ang klase sa kanilang paaralan. Ngayon lang kasi gumanda ang panahon at naging ligtas tumawid sa ilog papuntang eskwelahan. Morning! Ano, tara, pasok na tayo. Sino papasok? Pasok? Dami! Dami! Ready na kayo? Ready na? Pasok tayo. Tara, sama ako sa inyo ha. Ilan taon na sila? Mag-7 na ngayong July 23. Ngayong July 13, mag-5 ito. Mag-5. So grade? Kinder. Kinder. Eto, nag-aaral na siya? Ah, sasama lang siya. Tulong-tulong ang mga kalalakihan sa pagpapatawid sa mga bata. Lalo na pag malakas ang agos ng tubig. Karamihan sa kanila, mga tatay ng ibang bata na naiiwan din sa tabing ilog matapos patawirin ang mga bata. Inuuna nila ang mas maliliit tulad ni Jude Vincent o JB. Kasakasama ni JB sa pagpasok ang kanyang mas maliit na kapatid na di naman maiwan ang ina sa bahay dahil walang magbabantay. Pagdating sa kabila ng ilog, walang imik si JV habang binibihisan na siya. Tahimik lang din siyang sumusunod sa ibang mga bata pag akyat ng bundok. Walang nakapansin, pabigat na pala ang pabigat ang bawat tapak niya hanggang sa dina niya kinaya at bumuhos na ang luha. Oh, ba't ka umiiyak? Jude Vincent, ba't ka umiiyak? Ha? Kapoy na? Kapoy na? O oh, dito, konti na lang. Konti na lang. Baka pwede, pag may nakita tayong kabayo o kalabaw, baka pwede ka sumakay. Ha? Konti na lang. Ito, kaya mo? Ito, sumahawakan kita. Ha? Oo. Araw-araw po siyang naiiyak, Nay. Lagi siyang naiiyak. Pag, pag napagod. Uy, kawawa naman. Eh, wala pa tayong kalahati. Hindi ko maisip kung paano siya papatahanin. Ha? Gusto mo buhatin ko bag mo? 
Oh, huwag ka na umiyak. Kunti na lang. Ha? Gusto mong pabuhat kay nanay? Ha? Buhatin niya ba siya? Sige. Teka, nanay. Tumigil lang siya nang ipasana ng kanyang nanay. Tuloy-tuloy lang ang aming paglalakad. Malayo pa kasi ang eskwelahan. Pero di nagtagal, kinailangan na naman nilang huminto. Nagutom na kasi si JD. Tiyempong nadaanan ang bahay ng isang kamag-anak. Kaya dito na siya nakikain. Pero kanin at asin lang ang meron. Ready na ulit. Pagkaubos ng pagkain, handa na ulit si JV sa mahabang lakaran. Okay ka na? Ha? Pwede nang mag-smile ulit? Pwede nang umibi? <laughs> Halos limampung bata ang sabay-sabay sa pagtahak ng daan. Pwede na, musta! Ang ibang bata, kung di man ginugutong, ay inaabutan ng uhaw sa daan. Swerte kung may baong tubig. At kapag wala, umaasa sila sa kabutihang loob ng mga residente na dadaanan nila. Sige, sige. Na, gawas na mga makairo. Pero kahit mahirap ang daan, batid ko ang pagpupulsigi at pagtutulungan ng mga magula at mga bata. Kapag kailangan, sabay-sabay silang magpapahinga. Kamusta? Kapoy na? Kapoy na? Oto, pagod na. Ano, kanina pa kayo nagpapahinga? Pati na lang, kita nyo na yung school. Kita nyo na. Pati na lang, doon na lang. Malapit na, talaw na natin. Apat na bundok at isang ilog ang layo ng eskwelahan sa bahay ng mga bata. Kaya ganun na lang ang pagod naming lahat. Kapoy na. Nakakapagod kasi yung singaw ng lupa, ang init. Tapos kanina, tirik ang araw, mas paakit pa siya. So kung tayo na matatanda na nahihirapan, paano pa yung mga maliliit na bata? Pasado alas 12 ng tanghali na nang sa wakas makarating sa Sumilop Elementary School ang mga bata. Pero di na ito minasama ng mga guro. Yung sa part po namin, wala namang problema kasi 
naiintindihan po namin sila kasi yung mga bahay nila malalayo po. Usually po yung mga bata po na andun po nakatira sa, mga, sa malalayo po, uh, usually second week or third week na po talaga sila pumapasok. Kasi yung iba po wala pang, wala pang ano, mga gamit. Kaya, kaya eh, binibigyan po namin sila ng chance na ano po, makapag-enroll. Mm -hmm. Aantayin po namin sila. Mabang ko, Jude! Dali, kaya siya ito pa-enroll, te? Nagdala, Bert? Wala pa. Umulit ng kinder si JV ngayon. Dahil panay absent daw, noong nakaraang taon, di raw maiwasan. Dahil kailangan tumulong ng nanay niya sa bukid. Isang bagay na iniintindi naman ng kanyang mga guro. Tinatanong po namin yung magulang kung ano po yung, yung, yung rason kung bakit. Yung, yung teacher po namin, uh, hindi naman po sila kankastrikto kasi iniintindi po namin kung yung, 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 kung ano talaga yung nangyayari sa, kanila, sa, sa kanilang bahay. Kaya pala kahit tulog na, ang ibang batang nakita ko sa classroom, hinahayaan lang muna silang magpahinga. Naiintindihan din ng mga guro ang bawat pag-iyak, lalo na ng maliliit na bata tulad ni JV. Pero kung si teacher pasensyosa, ang ina ni JV na si Gemma, pilit pa rin pinapasali si JV sa diskusyon sa klase na hindi masayang ang kanilang biyahe. Ay, basta good night, parents. Huwag ilak mo, baby. Di ba kumulakaw? Di ba kumulakaw? Gusto ko magtapos sila kasi sabi ng anak ko, tanong ko, tinanong ko siya. Gusto ba daw niya mag-school? Sabi niya, gusto daw. Pag lucky daw niya, para daw pareha sa pinagtatrabaho namin na mag-harvest ng ganun, mga frutas. Sila na daw ang gumawa. Pag tanda na daw kami. Sabi ko naman, mag-school ka para hindi lang yun ang gusto mong gawin. Pag gusto mong pumasok sa opisina, pwede kang kapasok, ayaw mo babila ng init. Sabi niya, hindi, 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 daw, hindi daw niya kami iniwan. Kasi pag matanda na daw kami, pag magkasakit daw kami, wala na daw kami kasama. Sabi niya. Pero aminado si Gemma. Hindi madali ang pinapagawa niya kay JV. Minsan ba, pag nakikita mo na yung umiiyak siya sa biyahe, naawa ka rin ba sa oh, kanya? Iiyak nila. Mm -mm. Bakit? Anong naiisip mo pag nakikita mo siya umiiyak? Naiiyak din ang naawa ko sa kanya dahil pag ako, nakatapos ako pag-aral, ayaw kong Igaya yung mga bata sa amin, ano, magsasaka lang yung trabaho. Sa kabila ng kanya mga luha, ramdam ko ang determinasyon ni Gemma na makamit ang inaasam na bagong pag-asa para sa anak at sa kanilang tribo. Mahirap ang buhay ni Gemma at ng kanyang pamilya sa bukid. Kung saan pagsasaka ang tanging ikinabubuhay nila. Grade 5 lang ang natapos niya. Huminto kasi siya sa pag-aaral para alagaan ang amang may sakit. Ngayon, mga anak naman niya ang kanyang inaalagaan sa bahay. Habang nagtatanim sa kabilang bundok, ang kanyang asawa. Kahit mag-isa lang sa gawaing bahay, ayaw ni Gemma na magpatulong kina JV at sa mas bata nitong kapatid na si Justin James. Mas gusto niya kasing mag-review na lang at gumawa ng assignment si JV. 
At turuan ang kapatid na magbilang kahit di pa ito pumapasok sa eskwelahan. Mataas ang pangarap ni Gemma para sa kanya mga anak. Hi, nai Gemma. At tiwala siyang balang araw, lilisanin din ng kanyang mga anak ang bukid para makipagsapalaran sa syudad. Sa anong gusto niya ng ano, trabaho? Sabi niya, pag matapos daw siya mag-school, magtatrabaho daw siya sa ano, Davao. Tapos, ah, sa Davao. Uh, pag sahod na daw niya, uuwi daw siya dito, bibilihan daw kami ng bigas. Wow, ganda naman ang plano. Mag gusto mo sa Davao magtrabaho? Oh, pinapos niya, oh. Eh, hey, asipag naman ni JV. <laughs> Naisip kong kahanga-hanga ang hangarin ni JV. Pero di ba't baka limutin niya ang kanyang kultura kung matupad ang pangarap niya magtrabaho sa malaking syudad? Wow! Anim na henerasyon na ng tribo matig sa loob ang nakatira rito sa Davao. Ang kanilang pangalan, literal na nangangahulugang galing sa ilog. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti silang nalipat sa taas ng bundok. Bakit ngayon wala nang nakatira sa tabi ng ilog? Yan, ikal dok duoto, kahiyon no, si Katsalog. So, masulog, kanalonod duoto, oglanog, kagdakol sa woyd. Piligrosi ka alang ka nami kung panahon ng uran, no, ogdoroot ka ingod. No, labi ko, ang panamantaman, ang dakol ka uran, uya so, warad mo kayo roon o pakadipin sa ruto. Kaya natuto silang magtanim at ang pagsasaka ang pangunahin nilang ikinabubuhay ngayon. Pero ang kabuhayang ito, nais nilang higitan pa ng mga susunod na henerasyon. So ano po ba pangarap ninyo dato para dun sa mga kabataan ng matig sa loob? Suryo tako di pangandoy ko si naig ko upi iku na si Inis Movato bumikan to pagtabang niyo na ag ko idukar pinagi ka niyo ag kahiyon na duo mo katuonan. Kasabay nito, mahalaga raw na huwag nilang kalilimutan ang kanilang kultura. Kaya linggo-linggo, kasama ang mga bata sa ritual ng pag-aalay. Pinasusuot din sa kanila ang tradisyonal na kasuotan ng matig sa lug. Si Koy Kou Suruyag. Di man nila maintindihan pa, sila pala ang ipinagdarasan at hinihingan ng basbas sa mga ninuno. Ipinapakita rin sa mga bata ang mga sayaw at kanta ng kanilang mga ninuno, hango sa aktong pagtatanim sa bukid. Hindi pa sila kasali sa mga ritual, pero kailangan nilang manood at makinig ng mabuti. Dahil balang araw, sila na rin ang mga ngasiwa rito. Sige, basa ha? Baba, mama, sasa. Lihi nila. Baba, mama, sasa. Aba, iba. Mababa, babasa. Dahil natagalan sa biyahe ngayong unang araw ng kanilang pagpasok, wala pang tatlong oras ang tinagal ng mga batang matig sa lug sa eskwelahan. Ang iba, tulad na nakilala namin si Hanilin, pilit humahabol sa bawat leksyon ng guro. Ba, ba, sa. Ba, ba, ba. Sige, yan na po. Pero ang maliliit na bata, hirap nang gawin nito. May sasa, sa, sa, ang 
Minsan po, parang may pang mga panahon po na parang yung bata na mawala ng gana kasi po malayo. Pero na, nadalala lang po ng, ano, ng teacher po namin kasi yung teacher magaling po ano, mag-ano ng bata. Mm. Okay, yung kaya yung ginagawa nila, pagpagod po yung bata, um, ano po, in-encourage in po nila. Tapos, uh, binig, uh, in-extend na lang po nila yung kanilang oras po para ma makakaupa po yung bata. Mahalaga sa mga guro na maingganyong pumasok ang mga bata. At huwag huminto sa pag-aaral. Kaya kailangan pa rin ng tulong ng mga magulang. Yun talaga yung palagi na may sinasabi during PTA meetings po. Yung sa mga magulang po, sinasabi po namin sa kanila na dapat uh, gabayan po nila talaga yung mga, yung mga anak nila. Kasi wala naman po silang pwedeng may bigay sa kanila kasi yung mga parents nito ay poor stop the poor po. Wala pong mapagkukunan. So, yung pag-aral po, yan, yan, yan po talaga yung maitutulong nila. Si Gemma, isinasa puso ang payong ito ng mga guru. Minsan pagod siya, minsan makatulog na siya dahil dyan sa amin. Mm -mm. Tulog na siya, minsan may na makapaghapon na. So, pag ganun, paano mo siya tinutulungan para talagang pagbutihin niya yung pag-aaral niya? Ano, lagi ko siyang kausapin. Gan, ano, mahirap talaga yung walang ano, kaalam-alam. Mm -mm. Tingnan mo itong ano. Buhay natin. Sabi niya mag-school na daw siya. Hindi pa marahil batid ng mga batang matik sa loob ang kahalagahan ng araw-araw nilang kalbaryo papasok na eskwalahan. Maayong pag-ulit, Miss Rai. Maayong pag-ulit, Class Miss. Lingit sa kaalaman nila, napasan nila ang responsibilidad na iahon sa kahirapan ang kanilang komunidad. Ang malinaw lang sa kanila, tapos na ang unang araw ng eskwelahan. At bukas, uulitin nila ang masalimuot na biyahe tungo sa magandang kinabukasan. Magandang gabi! Ako si Pia Arcangel at ito ang Eyewitness.